子了Burgemeester Paul Vroeven, we staan in uh, Kasteel Hezen waar we vandaag koninklijk bezoek hebben gehad uit België. Hoe bijzonder is dat? Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder dat uh, het Belgisch koningspaar uh, Hezen uitkiest als uh, de locatie waarvanuit ze willen vertrekken weer naar, uh, naar België. Ze hebben drie dagen lang uh, een bezoek gebracht aan, uh, aan Nederland, uh, aan ons koning, uh, koningshuis en hebben uh, de laatste dag vooral uh, in de regio Eindhoven vertoefd. En uh, ja, tot onze aangename verrassing uh, kwam men tot de conclusie van dan gaan we ook afscheid nemen uh, van de Nederlandse delegatie uh, in Hezen. En uh, daar zijn we natuurlijk heel erg mee vereerd. U heeft als, uh, als burgemeester heeft u mede uh, het Koningspaar welkom mogen heten. Kunt u in het kort beschrijven uh, hoe zij het bezoek aan het kasteel Hezen hebben ervaren voor, uh, vanmiddag? Nou, ze waren ontzettend onder de indruk van de locatie hier. Uh, en dat is natuurlijk ook heel imposant als je aankomt rijden op de, onze kasteellaan. En uh, men had zoiets van, wauw, wat een prachtige locatie. En hier zouden we eigenlijk wel vaker willen komen om gewoon eens te genieten van, uh, van de omgeving. Want ja, die kans was er natuurlijk nauwelijks. Uh, ze waren erg onder de indruk. We staan bij de ambassadeur van België die uh, werkzaam is op de ambassade in Den Haag. Uh, het Belgisch Koningshuis heeft vandaag kasteel Hezen bezocht. Wat is de aanleiding dat het Belgisch Koningspaar juist naar Hezen is gekomen om het staatsbezoek van drie dagen af te sluiten? Hier werd gekozen om in Hezen het officiële afscheid te organiseren. De nabijheid van Eindhoven waar we vandaag op, op bezoek geweest zijn in het high, de High Tech Campus en ook in het Holcentrum. En de koningin was ook nog vanmiddag in Vechel. En hier was een ideale plaats om te kunnen met een zekere... Uh, officiële poega te kunnen vertrekken met de officiële ceremoniële afscheid met de Nederlandse minister erbij. En op die manier was het heel dichtbij naar de grens toe. Als je zo'n staatsbezoek geeft, zijn er een aantal protocolaire regels, wordt er begeleid, wordt er een officiële escorte voorzien enzovoort. En dit is hier heel mooi kader om zoiets te gaan organiseren. Voel je al een beetje thuis ook. On on onze koning was voorheen, voor hij koning was, prins. De erfprins, maar ook hertog van Brabant. En vandaar is het ook heel symbolisch dat hij vanuit Brabant nog één stapje verder moest gaan doen om er helemaal thuis te zijn. Um, kunt u in het kort aangeven wat het, uh, het, het Belgisch Koningspaar uh, heeft uh, ervaren van het bezoek van die drie dagen en dan specifiek Hezen? Ja, de koning en de koningin zijn hier drie dagen heel intensief aanwezig geweest met heel veel contacten met de officiële instanties, zowel de Nederlandse koning als koningin, minister-president, ministers, kamervoorzitters, eerste tweede kamer, veel bedrijven gezien ook, van MKB's tot grote CEO's van grote bedrijven. En de rode draad was een beetje ja, de samenwerking die bestaat tussen België en Nederland op vele vlakken, politiek, economisch en cultureel. Daar een beetje showcase van maken van wat er allemaal bestaat en wat nog de perspectieven zijn, met ook vooruitkijken, heel wat kijken naar Toekomstige ontwikkelingen in de, zin, in de zin van high-tech, innovatie, investeren in de jeugd. En dat proberen samen te doen ook in, in een grotere context. En deze is dan een, een soort verademing toch, waar je kan zeggen, hier kunnen we eventjes toch uitblazen. Want het was een heel strak programma, een druk programma met heel veel activiteiten. Ook cultureel, concerten gehad, optredens gehad en zo. En hier kunnen we dan toch eventjes zeggen, ja het was mooi geweest, echt een grote vriendschap, afscheid kunnen nemen. Ook met lokale autoriteiten. Het is niet enkel de autoriteiten op het laten we zeggen, rijksvlak, maar ook hebben we heel veel commissarissen van de koning, heel veel burgemeesters ontmoet. Het is ook symbolisch dat we met burgemeester, commissaris van de koning kunnen afronden. En dus terug naar, naar, naar huis gaan met een mooi uh, gemoed van uh, voldoening.
Goed, jullie vraag is uh, hoe de voorbereidingen zijn gegaan. De voorbereidingen die hebben wij getroffen eind september. Toen bekend voor ons bekend was uh, dat het koninklijke bezoek hier zou, hun laatste dag zouden gaan doen. En, en aan de hand daarvan hebben wij veel mailverkeer gehad met de RVD, de Belgische ambassade en uh, afgevaardigden van het Belgisch Koningshuis. En die zijn hier een aantal keer geweest. Uh, en iedere keer, we hadden een plan gemaakt en iedere keer kwamen daar wat dingen bij of moesten dingen van af. En tot uiteindelijk afgelopen donderdag de uiteindelijke versie van oké, okay, hoe ziet de dag eruit, waar moeten we om denken. Toen hebben we nog hier met elkaar alles besproken en doorgenomen. Daar hebben we ook weer een verkorte versie over gemaakt. Wie, wat, wanneer, wat klaar heeft. En dat heeft geresulteerd in een prachtige dag van vandaag. Hoe kijken we terug op de dag van vandaag? Het is drie keer met je ogen knipperen en het gaat voorbij. Het is, het is een ontzettende leuke benevenis. Ze hadden prachtig mooi weer. Iedereen was enthousiast. En uh, nou ja, leuke dag. Meneer Vertel, we hebben vandaag koninklijk bezoek gehad. Maar we hebben ook op kasteel Hezen waterschade, hagelschade gehad. En uh, uw vader is 100 geworden vorige week. En nu dan het koninklijk bezoek. Hoe kijkt u terug op dat afgelopen half jaar uh, voor kasteel Hezen? Nou ja, die eerste twee dingen waren natuurlijk negatief. Hè? De waterschade en, en de stormschade. Uh, we hopen dat zich dat niet herhaalt. Maar die andere twee, ik kan niet zeggen dat mijn vader nog een keer 100 wordt, want dat uh, is onmogelijk. Maar uh, Koning Bezoek, dat was wel ook heel bijzonder. Dat was, uh... U kijkt tevreden terug op de dag van vandaag? Ja, absoluut. Ja. Het is een grote eer om uh, uh, de koning der Belgen, maar ook de, en ik heb ook gezegd dat het uh, zeer bijzonder was, omdat hij voormalig hertog van Brabant was, uh, om hem hier uh, op Hezen te ontvangen. En hij is het de parel van Brabant, dus uh, ja, ik neem aan dat hij het daarom uitgekozen heeft.